हेलो बच्चों हेयर वी हैवर क्वेश्चन लेट्स रीड इट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हेयर फोर ऑप्शन आर की वन एंड वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन नाउ हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग और वी कैन से इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन नाउ अब हम वन बाय वन सारे ऑप्शन को देखेंगे पहला ऑप्शन हमारे पास है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू वन माइनस ई रेस्ट टू दार माइनस के टी हमें पता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सपोज एल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देन वी नो दैट हम के की वैल्यू लिखते थे वन बाय टी लॉग ई वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एल्फा नाउ अब ये टी इधर चला जाएगा तो हो जाएगा के टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई वन अपॉन वन माइनस एल्फा तेरफोर हम कह सकते हैं के टी इज इक्वल टू माइनस लॉग ई वन माइनस एल्फा ये वन माइनस एल्फा रिस्ट पर माइनस वन और माइनस वन लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ आएगा तो हमें ये वाला स्टेप मिलेगा नेक्स्ट अगर हम इसको पूरा ई में लिखेंगे तो ई रेस्ट टू दार माइनस के टी इज इक्वल टू वन माइनस एल्फा तेरफ एल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई वन माइनस ई रेस्ट टू दार माइनस के टी तेरफ हम कह सकते हैं फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू वन माइनस ई रेस्ट टू दार माइनस के टी ये हमारा ऑप्शन ए है सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज ए प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेज टाइम गिव्स अ स्ट्रेट लाइन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट इट इज नॉट ट्रू फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ई हाफ की वैल्यू इक्वल होती है वन बाई के ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन के तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट होगा वो होगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बीच में देर फोर दिस ग्राफ गिवस अ स्ट्रेट लाइन एंड द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन for concentration and time is like this therefore the second statement is incorrect now the third statement that we have is the time taken for the concentration of 75% reaction is thrice to t half of the reaction now this statement is also incorrect because 75% reaction is thrice of time that is t half 50% reaction the order hamara hota hai tab सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेवेंटी फाइव परसेंट रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम फिफ्टी परसेंट देर फोर दिस इज द केस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो यहाँ पर हमें दिया गया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस का तो ये गलत होगा क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखना है नाउ द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज द प्री एक्सपोनशियल फैक्टर इन द एरियस इक्वेशन हैज द डायमेंशन ऑफ टाइम इनवर्स तो इसके लिए हम अरेनियस इक्वेशन को समझेंगे नाउ द फॉर्मूला फॉर अरेनियस इक्वेशन इज गिवन बाय के इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ई रेस्ट टू दार माइनस ई ए बाय आर टी वेयर के हमारा होता है रेट कांस्टेंट, ए इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द एप्सल्यूट टेम्परेचर एंड ई ए विद ए कलेक्टिवली नोन एज अरेनियस पैरामीटर्स नाउ सिंस वी नो दैट e रेस टू दार माइनस ई ए बाई आर टी इज अ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी देर फोर यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए दैट मीन्स वी कैन से दैट रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट इक्वल होगी यूनिट ऑफ ए के नाउ अगर हम फॉर जनरल एन एथ ऑर्डर निकालें तो के की वैल्यू इक्वल होती है रेट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू दावर एन हमें पता है रेट की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर तो हम इससे के की यूनिट निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स रेस टू दावर एन जो बाद में बन जाएगी मोल लीटर इनवर्स रेस टू दावर वन माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स सिंस अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो एन की वैल्यू होगी वन 
देयरफॉर 1 minus 1 will equal to 0 तो यूनिट रह जाएगी सिर्फ सेकंड इनवर्स दैट इज द टाइम इनवर्स तो हम कह सकते हैं द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन द रेनियस इक्वेशन हैज डाइमेंशंस ऑफ टाइम इनवर्स इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है देयरफॉर फ्रॉम ऑल द फोर ऑप्शंस ऑप्शन ए एंड डी आर द ओनली करेक्ट ऑप्शंस फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल बेस्ट ऑफ लक